स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे साइनोवियल ज्वाइंट्स के बारे में साइनोवियल ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स की अगर बात की जाए तो क्या है ज्वाइंट वो वाला पॉइंट है वो वाली जगह है जहां पर बोन्स यानी कि हड्डियां मिलती हैं उसको ज्वाइंट कहा जाता है जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है ये ज्वाइंट है उसमें फर्दर साइनोवियल ज्वाइंट उन ज्वाइंट्स को कहा जाता है जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती है और उस कैविटी में जो है वो साइनोवियल फ्लूड प्रेजेंट है तो ऐसे ज्वाइंट्स को साइनोवियल फ्लूड कहा जाता है और ये जो है ये इसमें हम कहते हैं कि फर्दर इनको सेपरेट करती है एक कैविटी तो अगर हम इसको एक डायग्राम से यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टू बोन्स हैं पहली बात तो ये हमने की कि जहाँ पर बोन्स मिलती हैं वो जगह ज्वाइंट है इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इसमें साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूड प्रेजेंट है जो कि साइनोवियल फ्लूड है तो फिर उन्हें साइनोवियल ज्वाइंट कहा जाता है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मसल प्रेजेंट है जैसे कि हम देखते हैं कि जो बोन्स है उनके साथ मसल्स कैलेटल मसल्स प्रेजेंट है और उन्हीं के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बोन्स जो है वो मूवमेंट शो करती हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब बोन को मसल के साथ अटैच करें वो है टेंडेंस और इसके अलावा जो बोन को बोन के साथ अटैच करें वो क्या है वो लेगामेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैप्सूल प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन और वो जो साइनोवियल कैप्सूल को क्यों कह रहे हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन क्योंकि यही मेम्ब्रेन जो है वो एक कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर बना रही है इसके अलावा यहाँ पर एक बैग की तरह से प्रेजेंट है जिसके अंदर फ्लूड प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है बरसा ये हेल्प करता है इसकी मूवमेंट में और यहाँ पर एंड्स पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज साइनोवियल ज्वाइंट्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में तो जो सबसे पहली टाइप है उसे कहा जाता है हिंज ज्वाइंट ठीक है जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस तरह के जो ज्वाइंट है उन्हें हिंज ज्वाइंट कहा जाता है और इसके अलावा अगर हम देखें कि किस तरह की मूवमेंट शो करते हैं तो ये सिर्फ वन प्लेन में मूवमेंट शो करें जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का जो ज्वाइंट है वो हिंद ज्वाइंट बना रहा है ये होता कहां पर ये हमारी एल्बो मतलब जो हमारी कोहनी है वहां पर है और जैसे हमें पता है कि हम अपने बाजू को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं मतलब ये के ऊपर और फिर वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा उसको जैसा हम ऊपर मूव कराते हैं उसी तरह से हम उसको नीचे की तरफ नहीं लेके जा सकते ये तो थे हिंद ज्वाइंट और अगर हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की डायग्राम है और ये किसकी एग्जांपल है ये है हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट की और अगर हम मूवमेंट की बात करें कि ये कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं तो ये बहुत सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट को शो करते हैं और क्योंकि हम इन्हें बॉल एंड सॉकेट कह रहे हैं तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक बॉल की तरह से और ये जो एक सॉकेट की तरह से स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये फिट होता है और फिर ये एरोज जो है वो शो कर रहे हैं कि ये बहुत सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं हरकत कर सकते हैं तो अगर हम इसकी थर्ड टाइप की बात करें तो जो इसकी थर्ड टाइप है उसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट आ जाते हैं ग्लाइडिंग जो है जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि वो वाले ज्वाइंट से जो कि स्लाइड कर रहे हैं एक के ऊपर दूसरा और ये आप कहाँ पर देखते हैं ये जो हमारी रिस्ट है हमारे हाथ की ये जो बोन्स हैं जिन्हें कार्पल बोन्स कहा जाता है वहां पर है इसको हम अगर एक और डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास एक और डायग्राम है ठीक है यहाँ पर जिसमें हम देखते हैं कि ये जो कार्पल बोन्स है वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये किस तरह की मूवमेंट को अलाउ करते हैं कि इसकी वजह से जो सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है और अगर हम इसको एक और डायग्राम से देखें कि ये हमारी बॉडी में और कहाँ प्रेजेंट है तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो रीड की हड्डी है वहां पर इस तरह के ज्वाइंट प्रेजेंट है और जिसकी वजह से हम स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं मतलब बेंडिंग शो कर सकते हैं वो कौन से है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो के हमारी स्पाइनल कॉर्ड मतलब के रीड की हड्डी में प्रेजेंट है अगर नेक्स्ट टाइप की बात की जाए तो वो कौन सी है वो एलेप्सवाइड ज्वाइंट जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस डायग्राम में जो है वो शो किए हुए ये किस तरह की डायरेक्शन को मतलब किस तरह की मूवमेंट शो करते हैं किन किन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो ये दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये बॉल एंड 
सॉकेट ज्वाइंट की ज्वाइंट की मॉडिफिकेशन ही है इसे हम एक और डायग्राम से देख सकते हैं जिसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दिखाया हुआ है और उसके साथ एलेप्सॉइड ज्वाइंट दिखाया हुआ है कि ये उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की तरह से लगता है और ये प्रेजेंट कहाँ पर है ये हमारा जो स्कल के साथ वर्टिब्रा प्रेजेंट है जो फर्स्ट वर्टिब्रा है वहां प्रेजेंट है इसी की वजह से हम अपनी गर्दन जो है उसको आगे और पीछे मूव कर सकते हैं मतलब उसको हम टू डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम इसकी नेक्स्ट टाइप की बात करें तो जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो है पाइवर्ट ज्वाइंट जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इस शेप के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें पाइवर्ट ज्वाइंट्स कहा जाता है और इसे अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो ये हमारे सामने एक और डायग्राम है इसमें भी पाइवर्ट ज्वाइंट दिखाया हुआ है यहाँ पे उसको कट करके दरमियान से दिखाया हुआ है और इसको देखें कि ये कहाँ प्रेजेंट है तो ये हमारी जो एल्बो है मतलब जो हमारी कोहनी है वहां प्रेजेंट है और उसकी वजह से हम अपनी कोहनी को जो है वो मूव कराते हैं मतलब जहां पर ह्यूमरस जो है वो ज्वाइन कर रहा है रेडियस अलना के साथ तो ये रेडियस अलना का आपस में जो ज्वाइंट है वो इस तरह से है इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है सेडल ज्वाइंट जो सेडल ज्वाइंट है वो किस तरह के होते हैं वो हम एक डायग्राम से देख लेते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ पर है ये हमारे हैंड्स में हमारे हाथों में है और इसकी वजह से जो हमारे थम की मूवमेंट है वो होती है और इन्हें सेडल ज्वाइंट क्यों कहा जाता है क्योंकि जो इनकी शेप है अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो वो सेडल शेप है इस वजह से इन ज्वाइंट्स को सेडल ज्वाइंट्स कहा जाता है इसको अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो आपको इसकी शेप जो है वो क्लियर हो जाएगी तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसकी ऐसी शेप होती है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर मूव करता है और इस वजह से जो हम अपने हैंड को अपने हाथ को जो है वो मूव करा सकते हैं तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा साइनोवियल ज्वाइंट्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में